komunidad at ang pulis nagkakaroon ng partnership para gawin masulba ang mga problema natin sa komunidad. April 2015, nung nag-umpisa yung proyekto, uh, pagkatapos ng research natin, di ba nagkaroon tayo ng toolkit? Noong wala pa itong project sir, maraming mga problema na nahihirapan kaming mag-solve. Dahil noong araw na wala pa yung mga polis, ang aming mga trabaho o aming mga hanap buhay ay medyo nagkakaroon ng problema dahil ninanakaw. Noong nagkaroon na ng police, community police policy at mayroon ng polis ay hindi na po sila ninakawan. So nagkakaroon na kami ng maganda at lakas ng loob na lumapit sa mga polis. Uh, noon po kasi pag may problema kami, hindi namin alam kung paano kami pumunta sa polis. Nung nagkaroon na ng community policing, madali na dahil tinuturuan kami, mayroon na kaming kontak ng mga polis. Pati po, talaga yung mga tao sa community namin natatakot po sa polis. Pero nung naipaliwanag nyo ng mahusay, true policing uh, seminar, minsan kinagakanda kayo ng seminar, tinuturo nyo sa amin paano, paano namin maging kaibigan, maging kakampi ang mga polis na hindi pala totoo yung mga haka-haka namin noon na nakakatakot sila kasi sila pala'y kakampi. Ang kaibahan noon, sir, lahat ng tao may kanya-kanyang mundo. Uh, kung baga, sila na yung, kung gusto mo, ikaw na ang masusunod. Pero ngayon, nalaman nila na may, mayroong palang batas. Uh, na ang batas, hindi pwede ilagay sa mga kamay. Yung barangay po namin is uh, belong sa Nanira Barangay. Isa po itong coded na parang uh, poor barangay. Nung wala pa yung community policing, Uh, kami po sa Nanira Barangay, nahihirapan po kami makipag-communicate sa mga pulis, lalong-lalo na po nung wala pa yung in terms sa uh, uh, communication ng, uh, ng pulis sa community. So nagkaroon po ng pag-asa yung Nanira na nakakasabay sa may mga ira. Ngayon nakakalakad na kami, makapamalengke na kami ng 5 o'clock, makapamili na kami hanggang 5.30, hindi katulad noon 3 o'clock na mamalengke na kami. 5 o'clock, wala nang naglalako. Hanggang 6 o'clock, wala na. Ah, pero ngayon, hanggang 6 o'clock, marami pang tao sa palengke. Uh, Nag-work ang community policing in municipality o parang because of the collaboration effort of the community, the barangay local government units, the municipal local government units, and of course, the Philippine National Police. Napakahalaga po sa amin ang peace and order. Dahil pag may peace and order sa isang barangay, natahimik, nabubuhay, nakakapag-aral, yung mga bata hindi natatakot, ah, talagang matututo sila dahil makakapag-aral sila ng maayos, makakapaghanap buhay sila ng maayos. Ngayon nakukuha kasi ngayon sir sa pag-uusap eh, ah, hindi na sa baril. Ang, uh, ang project nyo po, halimbawa sa tao pag um, medyo natutulog, nagigising nyo eh na dapat hindi yan maputol yung proyekto, ipagpatuloy pa. Pag ito po'y pinutol, ah, maraming, marami pa kasi kayong pwedeng gawin. Marami pa kayong pwedeng i-share sa amin. Nakuha ang parang municipal police station bilang best uh, MPS sa buong pro-arm dahil sa uh, exemplary performance natin simula 2017 hanggang na yung kasalabuhin. <laughs> Dahil sa community policing na patulog ng ating British Council, malaki ang naging parte nila para ma-improve ang, ang serbisyo ng mga kapulisan sa ating komunidad. Dahil dito, nagkaroon pa sila ng tiwala sa amin na gawin ang aming serbisyo at sigit sa lahat yung partisipasyon nila para sa ikaunlad at maging safe ang kanilang komunidad. Ang kailangan po improve, uh... Uh, kailangan rin namin kasi ng mga katulad sa amin sa island, ang kailangan namin talaga sir, yung communication. Kasi dyan po kami mahina kasi yung minsan mawalang signal sa amin. First, we have to get involved the youth, uh, youth sector. Uh, pangalawa, uh, dagdagan, yung, uh, dagdagan yung mga kaalaman ng bawat, bawat partisipante. Personally, ang natutunan ko sa ganitong proyekto sir, ang pakipagkaibigan pagmamahalan, respeto sir sa isa't isa, at pangatlo, kailangan magtutulungan po. The active participation of the community is the, the, the most important in the in community policy. Yung bigyang diin na ang isang komunidad na may partisipasyon ay isang komunidad na nagtatagumpay. 
Kasama ko ang 25 barangays ng parang. Nagpapasalamat kami sa proyektong ito at sa inyong lahat na bumubuo nito. Asahan nyo po na ito, patuloy naming gagabayan yung peace and order sa aming barangay.